দেশে একদিনে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়ালো আড়াই হাজার মৃত তেইশ জনের ১৯ জনই পুরুষ অফিস আদালত খোলার খবরে বেড়েছে ঢাকামুখী মানুষের ঢল মানা হচ্ছে না স্বাস্থ্যবিধি কর্মস্থানে যাচ্ছি রাস্তাঘাটের লোকের অনেক যানজট ভারতও একটু তুলনামূলক ভাবে বেশি হবে যেহেতু গণপরিবহন চলছে না তারপর যাইতে হবে চাকরি দেওয়া যাইতে হবে বাস ও লঞ্চ চলাচলে সামাজিক দূরত্বের কারণ দেখিয়ে ভাড়া বাড়ানোর দাবি মালিক সংগঠনের ভর্তুকি যাত্রী নয় দেবে সরকার একটা নিরাপদ একটা সামাজিক দূরত্ব কিন্তু মেনটেন করতে হবে যৌক্তিকভাবে সেখানে সংগত কারণে যাত্রীর সংখ্যা কিন্তু কমবে যাত্রী সীমিত রাখতে যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা করতে যে তাহলে ভাড়া বাড়ার বাড়ানোর প্রয়োজন হতে পারে ভাড়া যদি বাড়ায় সরকার ওইটাকে ভর্তি হিসাবে দিতে পারে যারা যাত্রী তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ভাড়াটা আদায় করা কোনোভাবেই যৌক্তিক হবে না দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম সন্ধ্যার সময় সঙ্গে আছি আমি কামরুজ্জামান মামুন এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ রোববার এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের প্রস্তুতি সম্পন্ন স্কুলে নয় প্রকাশের এক ঘন্টার মধ্যেই ফল মিলবে মোবাইলে অপেক্ষায় বিশ লাখ শিক্ষার্থী এবারও ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে একলা চলনীতিতে ঢাকার দুই সিটির সমন্বয়ের অভাবে পরিস্থিতি ভয়াবহ হওয়ার সংখ্যা উপেক্ষিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির রিপোর্ট অফিস আদালত খোলার খবরে দৌলতদিয়া পাটুরিয়া এবং কাঠালবাড়ি শিমুলিয়া নৌরুটে বেড়েছে রাজধানীমুখী মানুষের চাপ করোনা ঝুঁকি নিয়ে গাদাগাদি করে ফিরছেন কর্মজীবী মানুষ করোনার সংক্রমণ ঠেকাতে বারবার সতর্ক করা হলেও মানা হচ্ছে না স্বাস্থ্যবিধি এদিকে ঘাট এলাকার চাইতে মহাসড়কগুলোই যানবাহনের চাপ কিছুটা কম দেখা গেছে সাধারণ ছুটি না বাড়ায় রোববার থেকে খুলছে সরকারি বেসরকারি অফিস তাই দীর্ঘদিন গ্রামে থাকা কর্মজীবীরা ঢাকার পথে ঈদে যারা বাড়ি গিয়েছিলেন তারাও ফিরছেন এতে বেড়েছে রাজধানী মুখী মানুষের চাপ শুক্রবার ভোর থেকে মানুষের ঢল নামে শিমুলিয়া কাঠালবাড়ি ও পাটুরিয়া দৌলতিয়া ঘাটে ঢাকায় প্রবেশে মাইক্রোবাস মোটরসাইকেল ইজি বাইক সহ বিভিন্ন যানবাহনে কাঠালবাড়ি ও দৌলতিয়া ঘাটে পৌঁছান দক্ষিণ পশ্চিমের একুশ জেলার কর্মজীবীরা গাদাগাদি করে করোনা ঝুঁকি নিয়ে পদ্মা পাড়ি দেন অনেকে প্রশাসন থেকে বারবার সতর্ক করা হলেও মানা হচ্ছে না স্বাস্থ্যবিধি পদ্মা পাড়ি দেওয়ার পর রাজধানীতে প্রবেশেও দুর্ভোগে পড়েন গণপরিবহন বন্ধ থাকায় মাইক্রোবাস ও মোটরসাইকেলের রম রমা ব্যবসা গাদাগাদি যাত্রী ওঠানোর পাশাপাশি কয়েক গুণ বেশি ভাড়া আদায়ের অভিযোগ ভাড়া তো আগের থেকে অনেক দ্বিগুণ গণপরিবহন বন্ধ থাকায় ব্যক্তিগত কিংবা ভাড়ায় চালিত অন্যান্য হালকা যানবাহনে করে কর্মস্থলে ফিরছেন মানুষ তবে যানবাহন গুলোতে ছিল না স্বাস্থ্যবিধি মানার প্রবণতা ভাড়া বাড়ানোর শর্তে স্বাস্থ্যবিধি মেনে রোববার থেকে যাত্রীবাহী লঞ্চ ও সোমবার থেকে গণপরিবহন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে মালিক পক্ষ বিকেলে বিআরটিএ ও বিআরডাব্লিউটিএ কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাদা বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয় তবে ভাড়া পুনর্নির্ধারণের বিষয়ে আগামীকাল সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে ভক্ত অধিকার সংগঠন ক্যাব বলছে বাড়তি ভাড়া যাত্রীদের কাছ থেকে নয় নেয়া যৌক্তিক হবে না করোনা পরিস্থিতির কারণে দুই মাসেরও বেশি সময় ধরে বন্ধ গণপরিবহন স্বাস্থ্যবিধি মেনে গণপরিবহন চালানো যাবে সরকারের এমন সিদ্ধান্তের পর বাস মালিক শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় বৈঠকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হন মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের প্রায় দুই ঘন্টা বৈঠক শেষে সোমবার থেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাস চালুর সিদ্ধান্ত হয় তবে বাস মালিকরা ভাড়া বাড়ানোর শর্ত দিয়েছেন সে বিষয়ে শনিবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে বলে জানিয়েছে সড়ক পরিবহন সচিব যে গাড়িতে পঞ্চাশটা সিট ছিল সেটা পঞ্চাশটা সিট ক্যাপাসিটির ভিত্তিতে হয়তো ভাড়াটা নির্ধারিত ছিল সেখানে সঙ্গত কারণে যাত্রীর সংখ্যা কিন্তু কমবে 
তো কমলে সেখানে কিন্তু ভাড়া পুনর্নির্ধারণ একটা বিষয় আছে এদিকে বিআইডব্লিউটি এর সঙ্গেও বৈঠক করেছেন লঞ্চ মালিক ও শ্রমিকরা তারাও ভাড়া বাড়ানোর শর্তে রোববার থেকে যাত্রীবাহী লঞ্চ চালুর সিদ্ধান্তের কথা জানান রোববার থেকে আমরা আপাতত যেভাবে আমাদের নৌপরিবহন ব্যবস্থা চালু ছিল বন্ধের আগে সরকারি নির্দেশনা মেলে আমরা সুন্দরভাবে নৌপরিবহন ব্যবস্থা চালু রাখবো আশা করি করোনা পরিস্থিতির সুযোগে বাড়ানো বাড়তি ভাড়া যাত্রীদের কাছ থেকে না নেয়ার দাবি জানিয়েছেন ভোক্তা অধিকার সংগঠন ক্যাব ভাড়া যদি বাড়ায় সরকার ওইটাকে ভর্তুকি হিসাবে দিতে পারে কিন্তু যারা যাত্রী তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ভাড়াটা আদায় করা কোনোভাবেই যৌক্তিক হবে না সড়ক ও নৌপথের যাত্রী ও শ্রমিকরা স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে বলেও জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ नियमित स्वास्थ्य बुलेटिने तथ्य जाना स्वास्थ्य अधिदप्तर सबशेष चौबीस घंटा परीक्षार আটচল্লিশটি ল্যাবে একদিনে প্রায় আঠারো শতাংশ বেড়ে মোট নমুনা পরীক্ষা হয়েছে এগারো হাজার তিনশো এক জনের যা মহামারীর যে কোনো চব্বিশ ঘন্টায় সর্বোচ্চ পরীক্ষা একদিনে শনাক্তের দু হাজার মাইল ফলক চব্বিশ ঘন্টার ব্যবধানে আড়াই হাজার ছাড়িয়ে গেছে এতে এ সময় শনাক্ত বেড়েছে উনিশ দশমিক পাঁচ আট ভাগ রেকর্ড হয়েছে কোভিড জয়েও একদিনে সুস্থ হয়েছেন প্রায় ছয়শো জন ফলে সুস্থতার হার বেড়েছে পনেরো দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ আগের দিনের তুলনায় আট জন বেশি মারা যাওয়ায় চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যু হার বেড়েছে প্রায় পঁয়ত্রিশ শতাংশ তবে শনাক্তের বিবেচনায় সার্বিক মৃত্যু হার কিছুটা কমেছে এগারো থেকে বিশ বছর একজন একুশ থেকে তিরিশ বছর একজন একত্রিশ থেকে চল্লিশ দুইজন একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পাঁচজন একান্ন থেকে ষাট পাঁচজন একষট্টি থেকে সত্তর ছয়জন একাশি থেকে আশি বছরের দুইজন এবং একাশি থেকে নব্বই বছরের একজন মৃত্যুবরণ করেছেন করোনা ভাইরাস সংক্রমণ থেকে বাঁচতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এমন খাবার গ্রহণ এবং ব্যায়াম করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্য বুলেটিনে সব কিছু খুলে যাবে আপনারা মাস্ক ছাড়া ঘরে বের হবেন না হালকা ব্যায়াম করবেন ঘরের মধ্যে হাঁটাহাঁটি করলেও একটু হালকা ব্যায়াম হয়ে যায় আপনার ফুসফুসের ব্যায়াম করবেন বুলেটিনে আরও জানানো হয় বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন তেত্রিশ হাজার দুইশো সাতচল্লিশ জন উমর ফারুক সময় সংবাদ ঢাকা করোনা পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আজকের বুলেটিন বিশ্লেষণ করেছেন রিপোর্টার ফারুক ভুইয়া রবিন দেশে কোভিড নাইন্টিন সংক্রমণ শনাক্তের তিরাশিতম দিনে এসে আক্রান্তের আগে সব রেকর্ড ভেঙেছে গত চব্বিশ ঘন্টায় রেকর্ড নমুনা পরীক্ষার দিনে একই সঙ্গে সর্বোচ্চ শনাক্ত হয়েছে প্রথমবারের মতো আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে আড়াই হাজার শুরুতেই আমরা যদি দেখে নিতে চাই বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি গত চব্বিশ ঘন্টায় সারা দেশে এগারো হাজার তিনশো একজনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে যেটি এই যাবৎকালের মধ্যে সর্বোচ্চ অন্যদিকে তার বিপরীতে আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে দু হাজার জন এটি আসলে এই যাবৎকালের মধ্যে সর্বোচ্চ গত চব্বিশ ঘন্টায় মারা গিয়েছেন তেইশ জন এ নিয়ে বাংলাদেশে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে পাঁচশো বিরাশি জন গত চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন পাঁচশো নব্বই জন আমরা আসলে যেটি দেখছি যে অন্য অন্য সময়ের তুলনায় গত সাত দিন সংক্রমণ তুলনামূলকভাবে বেশি হয়েছে নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে আক্রান্তের সংখ্যা সেটিও কিন্তু আমরা আসলে যেটি দেখতে পাচ্ছি যে বিশ শতাংশের আশেপাশেই কিন্তু ঘোরপাক খাচ্ছে গত সাত দিনে বাংলাদেশে মোট শনাক্ত হয়েছে বারো হাজার ছয়শ উনচল্লিশ জন যেটি আসলে যে যাবৎকালে যে শনাক্ত হয়েছে তার উনত্রিশ দশমিক পাঁচ শতাংশই কিন্তু গত সাত দিনে শনাক্ত হয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো কিন্তু ক্রমে আসলে যে সংক্রমণের যে সেটি তুলনামূলকভাবে বাড়ছে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হলো ভারত ভারত বর্তমানে যে বৈশ্বিক অবস্থানে নয় নম্বরে রয়েছে দেশটিতে এক লাখ পঁয়ষট্টি হাজার আটশো উনত্রিশ জনের আক্রান্ত হওয়ার বিপরীতে এ পর্যন্ত প্রাণহানি ঘটেছে চার হাজার সাতশো তেরো জন বৈশ্বিক যে প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের অবস্থান আঠারো নম্বরে দেশটিতে চৌষট্টি হাজার আটাশ জন আক্রান্ত হওয়ার বিপরীতে এক হাজার জন প্রাণহানি ঘটেছে আর বাংলাদেশের যে বৈশ্বিক অবস্থান সেটি হলো বাইশ নম্বরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের যে নিয়মিত বুলেটিন হয়েছে সেখানে কিন্তু বরাবর মতো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দিয়ে বলা হয়েছে যে আপনার সুরক্ষা আপনারই হাতে আর এই কোভিড যুদ্ধের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অস্ত্র মাস্ক ব্যবহার এবং যে বেশি বেশি হাত ধোয়া জনসমাগম এড়িয়ে চলা সন্ধ্যার সময় আরো থাকছে সাইক্লোন আম্পানের আঘাতের পর ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ভেঙে পড়েছে সামাজিক দূরত্ব লকডাউনের মেয়াদ আরেক দফা বাড়ানোর বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রোববার রোববার এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে 
করোনার কারণে চলতি বছর মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ফলাফল প্রকাশের অংশ হিসেবে শনিবার তা তুলে দেওয়া হবে রাষ্ট্রীয় মোবাইল অপারেটর টেলিটকের হাতে আন্তবোর্ড চেয়ারম্যান বলছেন প্রকাশের এক ঘন্টার মধ্যেই ফল পেয়ে যাবেন নিবন্ধিত বিশ লাখ শিক্ষার্থী এহসান জুয়েলের রিপোর্ট গত কয়েক বছর ধরেই পরীক্ষা শেষ হবার তিন মাসের কম সময়ের মধ্যে ফল প্রকাশ করা হলেও এবার করোনার কারণে পিছিয়ে যায় এখন মাসের শেষ দিনে সেটা হলেও চলতি বছর স্কুলগুলোতে যাবে না ফলাফল পাওয়া যাবে মোবাইল ফোনে আগে নিবন্ধনের মাধ্যমে করোনার জন্য অফিস আদালত বন্ধ হয়েছে পঁচিশ তারিখ আর আমাদের খাতা বিতরণ শেষ হয়েছে ষোলো তারিখ খাতায় একজন পরীক্ষক দেখে এরপরে একজন নিরীক্ষক নিরীক্ষা করে তারপরে একজন হেড এক্সামিনার খাতা সে নমুনা স্বরূপ দেয় রাতের কোনো ব্যতিক্রম হয়নি টেলিটক পর্বে আগের দিন আমরা তো টেলিটকের কাছে দিয়ে দেবো যে কোনো মানে মোবাইল অপারেটর থেকে ওই শিক্ষার্থী যদি প্রাক রেজিস্ট্রেশন করা থাকে তাহলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ফলাফল ঘোষণা করার সাথে সাথে ওই শিক্ষার্থীর কাছে এমএস দেওয়া শুরু হয়ে যাবে এবং তারা সার্ভারের ক্যাপাসিটি বাড়াইছে আগের বছরগুলোতে মোবাইল ফোনে ফলাফল পেতে অনেকে ভোগান্তিতে পড়েন এবার বিশ লাখ শিক্ষার্থীর সবাই ফলাফল পাবেন মোবাইল ফোনে নিবন্ধনের মাধ্যমে বিষয়টিকে সামনে রেখেই তথ্য প্রযুক্তিবিদরা মনে করছেন জটিলতা হওয়ার কথা নয় फलाफल पे दस टा खरच हम ए बच्चों फी निर्धारण मात्र दुई टाइम जुएल समय ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে উপেক্ষিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির রিপোর্ট এতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সঙ্গে সমন্বয়ের পাশাপাশি পরামর্শ দিলেও এবারও একলা চল নীতিতে কাজ করছে কাজ শুরু করেছে দুই সিটি কর্পোরেশন বিশেষজ্ঞরা বলছেন করোনার সংকটের এই সময়ে সমন্বিত উদ্যোগ না নেয়াই এবারও ডেঙ্গুর কারণে মারাত্মক হুমকিতে পড়তে পারে দেশ মোশাহের জনের রিপোর্ট গত বছর ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে দুই সিটির ভূমিকার কড়া সমালোচনা করে ব্যর্থতার আংশিক দায় সিটি কর্পোরেশনকে দিয়েছে হাইকোর্টের নির্দেশে গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি পাশাপাশি সমন্বিতভাবে বছরব্যাপী মশক নিধনের পরামর্শ দেওয়া হয় তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে আবারও এসেছে ডেঙ্গু মৌসুম স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য মতে এবার মে মাস পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা তিনশো তিন জন যা গত বছরের মে মাসের তুলনায় উনসত্তর জন বেশি তবে সিটি কর্পোরেশন হাঁটছে আগের পথেই দেশ জুড়ে এমন সব নির্মাণাধীন ভবন আর স্বচ্ছ পানি নানা উৎস থেকে জন্ম নেওয়া এডিস মশা ছড়িয়ে পড়ছে লোকালয়ে নগর পরিকল্পনাবিদরা বলছেন বছর জুড়ে সমন্বিত পরিকল্পনায় পারে ডেঙ্গু মহামারী রুখতে ডেঙ্গু এবং করোনার মহামারী একত্রে চলতে থাকে তাহলে দেশের মানুষ একটি সীমাহীন অবরণীয় অবস্থায় পতিত হবে সিটি কর্পোরেশন সহ অন্যান্য সংস্থা কার্যকর ভূমিকা নেবে তা না হলে আমাদের সামনের দিনগুলো ভয়াবহ হতে পারে যদিও ঢাকা উত্তরের মেয়র বলছেন সব সংস্থাকে সঙ্গে নিয়ে এবার ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে তৎপর তারা ঈদের পরপরে আবারও আমরা জোর অভিযান চালাব কিন্তু আমি মনে করি জনগণ যদি এগিয়ে আসে সাধারণ জনগণ যদি এগিয়ে আসে তাহলে এই ডেঙ্গু মোকাবেলা করার জন্য আমাদের সহজ হয়ে যাবে কাজটি কাদের ব্যর্থতায় গত বছর ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি সে বিষয়ে একটি মামলা এখনও বিচারাধীন রয়েছে হাইকোর্টে মশাহিদ রনি সময় সংবাদ ঢাকা সুপারসাইক্লোন আম্পানের আঘাতের পর ভারতের পশ্চিমবঙ্গে কমে গেছে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার প্রবণতা রাস্তাঘাট ও দোকানপাটে মানা হচ্ছে না স্বাস্থ্যবিধি এদিকে আগামী ত্রিশে মে শেষ হতে যাওয়া চলমান লকডাউনের মেয়াদ পঞ্চম দফায় বাড়ানো নিয়ে বৈঠক করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিস্তারিত সুব্রত আচার্যের রিপোর্টে শুক্রবার সকালের উত্তর চব্বিশ পরগনার একটি বাজারের দৃশ্য এটি দেখে বোঝার উপায় নেই দেশটিতে চলছে লকডাউন মুখে নেই মাস্ক মানা হচ্ছে না কোন ধরনের স্বাস্থ্যবিধিও এরই মধ্যে মহারাষ্ট্রে আটকে পড়া শ্রমিকরা রাজ্যে নিজ বাড়িতে ফিরতে শুরু করায় সংক্রমণ বাড়ছে তাদের মধ্যেও সবশেষ রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী সুজিত বসু আক্রান্ত কোভিড নাইনটিনে আমরা যত সাধ্য চেষ্টা করছি বাংলার মানুষকে সেই জন্য অনুরোধ করছি 
সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং করুন মাস্ক পরি আমরা সবাই मृतर संख्यार दिख दिए एर मध्य चीन के छड़िए गारत जात उद्वेग बाढ़ा जनमने सुब्रत आचार्य समय पश्चिमबंग भारत सर्वोच्च झुंकी आज बचर टी टोटी विश्वकप अवशेषे स्वीकार कर लो आयोजक क्रिकेट अस्ट्रेलिया तपर निर्धारित समय विश्वकप आयोजन नहीं पुरोपुर आशा ड़े दिखे ना प्रधान निर्वाह केविन रबार्टस महामारी छड़े पड़ार पर टी टोटी विश्वकप भविष्य नहीं तैरि है धोआसा तब आयोजक अस्ट्रेलिया बराबर ही तरह अवस्थान अनड़ छो शेष पर्त अवश्य ताओ वास्तवता स्वीकार कर विश्वकप नहीं शंकार पशाशी प्रधान निर्वाही केविन रबार्ट जान ग्रीष्मकालीन सब खेला मठे गड़ाले तर क्षति है तेप्पन्न मिलियन डलार साधारण तो ग्रीष्म मौसुमे दर्शक का पंचाश मिलियन आय हम एबार बसिभाग अर्थ ही हरान संख्या अस्ट्रेलियार विश्वकप आयोजन करते ना पाराओ हाराते हैं बीस मिलियन अस्ट्रेलियान डलार ए पर्य शीर्ष संबदार देश एक दिन करना भाइर से आक्रांत संख्या छड़ो आढ़ाई हजार मृत तेईस जन उन्नीस जन पुरुष मास्क छाड़ा बहरे बेर ना हार आहवान अफिस खोलार खबरे ढाकामुखी मानुषर ढल रोबार चलो लंच सोमवार बस भाड़ा बाड़ान दबी मालिकर भर्तुकी जी नय देवे सरकार विशेषज्ञ रोबार एस एस सी परीक्षार फल प्रकाश के प्रस्तुति सम्पन्न स्कूले नई प्रकाश के एक घंटार मध्य फल मिले मोबाइले अपेक्षा बीस लाख शिक्षार्थी एबारों डेंगू नियंत्रणे एकला चलनीति ढार दुई सीटर समन्वय अभाव में परिस्थिति भय हार शा उपेक्षित विचार विभाग तदंत कमिटी रिपोर्ट सन्धार समय अपन मोबाइल समय संबंध देखते सब खबर पे डाउनलोड कर समय संगे थकूँ समय